ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن استك الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتداتها وكل محتدة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب شاه لي صدري ويصل لي أمري وأهل لك تتم لساني وفقه قولي رب زيني إلما Assalamu alaikum everyone today i would like to inform you about a hadith on the superiority of a person who sleeps with ablution al barra bin adib radiyallahu anhu narrated that the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam said whenever you go to bed perform ablution like that for the salah lie on the right side and say allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته which means oh Allah I have submitted myself to you I have turned my face to you committed my affairs to you and depend on you for protection out of desire for you and out of fear of you there is no refuge and no place of safety from you but with you i have believed in the book you have revealed and in the prophet you have sent and if you die on the same night you will die as you will die on the religion of islam and these should be your last words before going to sleep Jazakumullah khairan and if you benefited from this video I would like to I would like you to share it with others Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh